வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் செடி அவரை கொத்து கொத்தாக காய்களை காய்க்க அம்சமான ஐந்து டிப்ஸுகளை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் யோஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்திலோ செடி அவரை செடி அவரையில் எப்படி நம்ம வளர்க்கலாம் எப்படி வந்து அதில் கொத்து கொத்தாக காய்களை வந்து பெறலாம் அதில் வந்து பூச்சியங்களை எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்து டிப்ஸில் நான் சொல்லிடுறேங்க ரொம்ப அதிகம் நான் சொல்லலை பத்தே பத்து டிப்ஸு தான் பக்காவான இந்த பத்து டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் செடி அவரை வந்துட்டு நல்லா கொத்து கொத்தாக காய் காய்க்கும் ஓகே இப்போ அவரையில் ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க அதுதான் ஒன்று கொடி அவரை இன்னொன்று செடி அவரை கொடி அவரை பந்தல் போட்டு நம்ம வைக்கணும் அது கொஞ்சம் நாளாகும் ஆனால் நிறைய ஈல்டை தரும் சரி செடி அவரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடியிலே இதுக்கு பந்தல் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை பொதுவாக மாடி தோட்டம் வைக்கிறவங்க செடி அவரை வச்சாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பந்தல் போடணும் அவசியம் இல்லை சீக்கிரமாக ஈல்டு கிடச்சிடும் அதாவது அறுபத்தஞ்சி நாளில் உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சி டு எழுபத்தஞ்சி நாளில் ஈல்டு கிடச்சிடும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு கொத்துலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காய்கள் வந்துட்டு எப்படி பத்து பதினஞ்சு காய் காய்க்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதோடைய டிப்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல் டிப்ஸு இந்த செடி அவரை வந்து எல்லா மாதத்திலும் வளருங்க அதாவது இந்த மாதம்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாதுங்க நம்ம எந்த மாதத்தில் வேணாலும் பயிர் வைக்கலாம் மாடி தோட்டத்தில் பொதுவாக எல்லா செடிகளையுமே எப்போ வேணாலும் வைக்கலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் அந்த வெயில் நாட்களை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற டைமில் நீங்கள் பயிர் வச்சால் நல்லாவே வருங்க ரெண்டாவது டிப்ஸு கண்டிப்பாக செடி அவரை விதைக்கும்போது நம்ம விதை நேர்த்தி கண்டிப்பாக பண்ணணுங்க ஏன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணுறதுனால நமக்கு தரமான செடி வந்து நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் விதை நேர்த்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும் விதை நேர்த்தி விதையை எடுத்து நம்ம சூடோமோனோஸோ அல்லது ட்ரைக்கோட்ரோமா விரடியோ இதை வந்துட்டு வடித்த சாதம் சாதம் வடித்த கஞ்சியில் ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் விதைக்கலாம் இல்லை உங்ககிட்ட பஞ்சகாவியம் இருந்ததுனாக்கா அதில் வந்துட்டு தண்ணி கலந்து நீங்கள் அதில் ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எடுத்து விதைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு முளைப்பு திறன் அதிகமாகிட்டு நோய் தாக்குதல் இல்லாமலும் செடி வந்துட்டு வளருங்க அடுத்தது இதுக்கு வந்துட்டு என்ன உரம் கலக்கலாம் மண் கலவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தொழு உரம் தொழு உரம் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா மண்ணன் மண் அதாவது செம்மண்ணோ அல்லது தோட்டத்து மண்ணோ நீங்கள் ரெண்டு பங்கு எடுத்துக்கங்க தேங்காய் நாரில் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்தாக்கா தேங்காய் நார் ஒரு மண் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கங்க அப்புறம் உயிர் உரங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா சூடாமோனோஸ் பாஸ்பா பாக்டீரியா ட்ரைக்கோட்ராமா விரிடி இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க மணல் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கங்க ஆசியூஷல் எல்லா செடிகளுக்கும் வர மண்கலவை தாங்க இது எல்லாத்துலேயுமே நான் சொல்கிறது தான் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுக்கு வந்துட்டு தொழு உரத்தை விட கோழி கழிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா கோழி உரம் அது வந்துட்டு பெஸ்ட்டுங்க அது இங்கே கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நல்லா கொத்து கொத்தாக உங்களுக்கு காய் வந்து காய்க்கும் அதனால் நீங்கள் கோழி கழிவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அது இல்லாத பட்சத்தில் மண்புழு உரமோ அல்லது நீங்கள் தொழு உரமோ எடுத்துக்கலாம் சரி நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடி வளர்ந்து பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது நாற்பது நாளுக்கு முன்னாடி வேர்ப்பகுதியில் பெருங்காய கட்டியை வந்துட்டு பொதிச்சு விடுங்க இது எதனாலனாக்கா பூக்கள் நிறையா பூக்கும் பெண் பூக்கள் அடுத்தது பூக்கிற பூக்கள் வந்து கொட்டாது அதனால் நீங்கள் வந்து பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெருங்காய கட்டியை வேரில் புதைச்சி விட்டுருங்க அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரையில் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பூக்கள் வந்து ஊதும் இப்போ பாருங்கள் ஊதுருந்துருக்கு ஏன்னா அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க அந்த டைமில் நீங்கள் பெருங்காயத்தூளும் மோரும் அதை பற்றிய வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் மோர் கரைசலை வந்துட்டு தெளிச்சுட்டு வாங்க அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு பூக்கள் உதிராது சப்போஸ் பூக்கள் உதிர்ந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதுக்கப்புறம் உழுந்ததுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து பூக்கள் வந்து வைக்கும் அதனால் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பூக்கள் வந்து உதிராது அந்த டைமில் அஞ்சா அப்போ அஞ்சு பாயிண்ட்டு சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆறாவது பாயிண்ட் ஆறாவது டிப்ஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு உரம் வந்துட்டு இந்த டைமில் பூ பூக்கிற டைமில் கொடுக்கணுங்க பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா
அதை பற்றி வீடியோ வந்துட்டு நான் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை போய் பார்த்துக்குங்க முக்கியமாக திப்பி திப்பி இல்லாமல் நல்ல லிக்விடாக நீங்கள் கரைச்சி ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு புழுக்கள் வராது வேப்ப முன்னாக்க யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வெள்ளை புழுக்கள் வந்துட்டு வராமல் இருக்குங்க அடுத்தது ஏழாவது பாயிண்ட்டு ஏழாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரைக்கு மெயினாக வந்து அஸ்வினி பூச்சி கண்டிப்பாக வருங்க அது வரலனா அது அவரையே கிடையாதுங்க ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது இது வந்து ஒரு பொறி பயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரப்போகிறவங்களை பயிர் வைப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அவரைக்கு வந்துட்டு ரெண்டு இலை விடுது பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்தே நீங்கள் வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே வரணுங்க அப்படி வந்தால் தான் அஸ்வினி பூச்சி தாக்குதலேருந்து நம்ம செடிகளை காப்பாற்றலாம் அப்புறம் வெள்ளை பூச்சி வரும் அப்போ அதுக்கும் நீங்கள் வேப்ப எண்ணெயை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த பூச்சி தொல்லை வந்துட்டு வராதுங்க அடுத்தது எட்டாவது டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே எட்டாவது டிப்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி அவரையில் அஸ்வினி கண்டிப்பாக வருங்க அதுக்காக காலப்படாதீங்க உங்ககிட்ட கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பொன்னியும் கரைசல் அடிக்கலாம் அது வேப்ப எண்ணெய் பொங்க எண்ணெய் ப்ளஸ் காதி சோப் கலந்து நீங்கள் அடிக்கணும் அது வந்து ஒரு பூச்சிக்கொல்லி இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி அதை பற்றிய வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் என்னுடைய சேனலில் போய்ட்டு தெரிஞ்சுங்க இல்லைங்க அதெல்லாம் என்னால் ரெடி பண்ணவே முடியாதுங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அவங்களுக்குன்னே ஒரு ஐடியா இருக்குது என்னென்னா அது தாங்க சாம்பல் நீங்கள் சாம்பலை எடுத்து இந்த மாதிரி அஸ்வினி பூச்சி இருக்கிற இடத்துல தூவி விட்டிங்கன்னா காலையில் பனி இடத்துல இந்த அஸ்வினி பூச்சி எல்லாமே வந்து கொட்டிக்கங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு அஸ்வினி பூச்சியும் சரியாகிடும் அதனால் சாம்பலை நீங்கள் தூவி விடுங்க ஓகே ஒன்பதாவது டிப்ஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவையில்லாத இலைகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து விடணுங்க அப்படி எடுத்து விடலை அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் தான் பூச்சிகள் வந்துட்டு கூடாரமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவையில்லாத இலைகளை வந்துட்டு காஞ்சி போன இலைகளை வந்துட்டு கண்டிப்பாக எடுத்து விட்டுருங்க அடுத்தது பத்தாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் க்ரோபேகில் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா ஒரு க்ரோபேகுக்கு ஒன்று வைக்கலாங்க ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ படர்ந்து வரும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட இல்லை இட வசதி இல்லை அப்படின்னாக்கா ரெண்டு இதை வச்சுருக்கோம் பாருங்க நாங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இது போல் ரெண்டு வச்சுக்கிங்க போதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன்று வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ எங்கிட்ட க்ரோபேக் இல்லை அப்படின்றவங்க நீங்கள் ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த பத்து டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செடியாக வரையில் தாறு மர காய்ச்சி காய்ச்சி தள்ளுங்க ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்